மழையை மட்டுமே நம்பியுள்ள வானம் பார்த்த பூமியில் தானியங்கள் பயிர் வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்து பயிர்களின் சாகுபடியை ஊக்கப்படுத்தவும் விவசாயிகளின் வருமானத்தை பெருக்கும் நோக்கிலும் நீடித்த நிலையான மானாவாரி மேலாண்மை இயக்கம் கொண்டுவரப்பட்டது மானாவாரி சாகுபடி நிலப்பரப்பினை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இத்திட்டத்தின் கீழ் மானாவாரி விவசாயிகளுக்கு உழவு முதல் மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்தல் வரை பல்வேறு மானிய உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் நீடித்த நிலையான மானாவாரி வேளாண்மை இயக்கத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து திருப்பூர் மாவட்ட வேளாண்மை துறை துணை இயக்குநர் கே அரசப்பன் அவர்கள் தரும் விளக்கத்தினை காணலாம் இப்போது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் வந்து மானாவாரி விவசாயம் வந்து அதிக அளவில் நடைபெற்றுட்டு இருக்குது இந்த மாவட்டம் வந்து ஒரு வறட்சி கிழக்கான மாவட்டம் பாசன அபிவிருத்தி பணிகள் அதிகம் இல்லாத மாவட்டம் ரெண்டில் மூணில் ரெண்டு பங்கு வந்து மானாவாரி விவசாயமே நடைபெறுது கடந்த ஆண்டு வந்து மானாவாரி விவசாயத்தை அபிவிருத்தி பண்ணுறதுக்காக தமிழ்நாடு அரசு வந்து நீடித்த நிலையான மானாவாரி வேளாண்மை இயக்கங்கிற ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினாங்க இதில் வந்து இந்த மானாவாரி இயக்கத்தில் வந்து நாங்கள் எப்படி பயனாளிகள் தேர்வு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அதிக மானாவாரி வார வட்டாரங்களை முதல்ல தேர்வு செஞ்சுக்கிறோம் இப்போ கடந்த ஆண்டு வந்து எங்களுக்கு ஐந்து வட்டாரங்கள் இலக்கீடு கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் வந்து நாங்கள் ஊத்துக்குழி அவினாசி காங்கயம் மூலனூர் மற்றும் திருப்பூர் வட்டாரங்களை தேர்வு பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் எப்படி பகுதியை அந்த வட்டாரத்தில் உள்ள பகுதியை தேர்வு பண்ணுறோம்னா அந்த வட்டாரத்தில் மானாவாரி சாகுபடி அதிகம் இருக்கிற கிராமத்தை முதல் தேர்வு பண்ணிக்கிறோம் உதாரணமாக ஒரு வட்டாரத்தில் முந்நூற்றி ஐம்பது ஹெக்டர் செங்கப்பள்ளியில் சாகுபடி இருக்குதுன்னா அந்த கிராமத்தை தேர்வு பண்ணிவிட்டு அதை சுற்றியுள்ள கிராமத்தில் ஆயிரம் ஹெக்டர் மானாவாரி வர விவசாயிகளை ஒருங்கிணைப்பு பண்ணிக்கிறோம் மொத்தம் ஒரு வட்டாரத்தில் ஆயிரம் ஹெக்டர் தேர்வு பண்ணிவிட்டு அந்த வட்டாரத்தில் இந்த மானாவாரி நீடித்த மானாவாரி இயக்கத்தை செயல்படுத்துகிறோம் இப்போ திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அஞ்சு வட்டாரத்தில் ஐயாயிரம் ஹெக்டர் பரப்பில் கடந்த ஆண்டு இந்த நீடித்த மானாவாரி இயக்கத்தை செயல்படுத்தி வைக்கிறோம் இதில் என்னென்ன பண்ண போகிறோம்ங்கிறது இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த மானாவாரி இயக்கம் தேர்வு செய்கிற கிராமத்திலெல்லாம் ஒரு கிராம குழுக்களை தேர்வு பண்ணிக்கிறோம் பார்மர் குழுக்களை தேர்வு பண்ணிக்கிறோம் அப்புறம் வட்டார அளவிலான குழுக்களை உருவாக்கியிருக்கிறோம் அப்புறம் அந்த வட்டாரத்தில் ஒரு கூட்டுறவு தொடக்க கூட்டுறவு வங்கியை தேர்வு பண்ணி அந்த வங்கியில் வங்கி கணக்கு தொடங்கி அதன் மூலயமா இவங்களுக்கு மானிய உதவி கிடைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறோம் இந்த நீடித்த மானாவாரி இயக்கத்தில் முதல் பணியாக வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு சொல்லக்கூடிய நுழைவு கட்ட பணியில் வந்து தடுப்பணை கட்டுதல் பணியை முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஊரில் இருக்கிற மானாவாரி குழு விவசாயிகளே முடிவு பண்ணி அலுவலர்களும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணி எந்த இடத்துல தடுப்பணை கட்டினா அந்த கிராமத்துக்கு வந்து பிரயோசனமாக இருக்கும் நல்ல அனுகூலமாக இருக்கும் அதனால் நீர் கசிவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தேர்வு பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு இடத்துல அதாவது மானாவாரி இயக்கம் செயல்படுத்துகிற வட்டாரத்தில் ஒரு இடத்துல அஞ்சு லட்சம் மதிப்பீட்டில் தடுப்பணை கட்டுறங்க அடுத்ததாக வந்து ம மானாவாரி இயக்கத்தில் வந்து கோடை உழவு பணிகள்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ஆயிரம் ஹெக்டருக்கு வந்து ஹெக்டருக்கு ஐநூறுரூவா மானிய அடிப்படையில் வந்து கோடை உழவு பண்ணி கொடுக்குறோம் நம்ம விவசாய இலாக்காலேருந்தே பண்ணி கொடுத்துட்றோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஹெக்டருக்கு ஐநூறுரூவா மானியம் கொடுக்குறோம் நம்ம விவசாயிக்கு இந்த திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அஞ்சு வட்டாரங்களில் ஐயாயிரம் ஹெக்டர் வந்து கோடை உழவு பண்ணி நம்ம விவசாயிகளுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் அதன் மூலிமா வந்து அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் மதிப்பு வந்து சப்சிடி வந்து மானியம் வந்து விவசாயிகளுக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக வந்து மானிய விலையில் விதைகள் உரங்கள் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் இதையெல்லாம் விநியோகம் பண்ணுறது அது வந்து அக்ரனாமிக் இன்டர்வென்ஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த பணிகளில் வந்து எழுபத்தி அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் மதிப்பீட்டில் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் மானியத்திலேருந்து இந்த விவசாயிகளுக்கு தேவையான தரமான உரங்கள் விதைகள் விதைகள் நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் உயிர் உரங்கள் போன்றவற்றை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு அது கூட வந்து பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகள் இது எல்லாமே அந்த உளவியல் முறைகளில் நாம் வந்து விவசாயிகளுக்கு இந்த நீடித்த மானாவாரி இயக்க விவசாயிகளுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் அடுத்த கட்ட பணியாக பார்த்தீங்கன்னா மா பய நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல் பண்ணின்னு சொல்லி சம உயர வரப்புகள் அமைக்கிறத நாம் அந்த மானாவாரி ஆயிரம் ஹெக்டர் பரப்புலையும் செஞ்சிட்ருக்குறோம் இதுக்காக ஒரு ஹெக்டருக்கு ஏழரை லட்சம் மானியத்தில் இந்த மாவட்டத்தில் அஞ்சு வட்டாரங்களில் முப்பத்தேழரை லட்சம் மானியம் விடுவிச்சிருக்கிறோம் அடுத்ததாக வந்து 
வேளாண் இயந்திரங்களை வந்து வாடகை மையம் உருவ உருவாக்குதல் அஸ்டாம் ஹயரிங் சென்டர் சொல்லக்கூடிய வாடகை மையங்கள் அந்த குழுவுக்கே வந்து நாம் வாடகை இயந்திரங்க இயந்திரங்களை வாங்கி கொடுத்துட்றோம் மானியத்தில் உதாரணத்துக்கு பத்து லட்சம் மானியம்னா எட்டு லட்ச ரூபா பத்து லட்சம் முழுவிலைனா எட்டு லட்ச ரூபா நாம் மானியம் கொடுத்துட்றோம் அந்த கிராமத்துக்கு என்ன தேவையான இயந்திரங்களை அதை அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க அந்த இயந்திரத்தை வச்சு அவங்க குழு உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் டிராக்டர்னா டிராக்டர் மூலம் உழவு பணிகள் இது மாதிரி பல்வேறு பணிகளை அவங்க செஞ்சுக்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து அந்த வட்டாரத்தில் வந்து மதிப்பு கூட்டு இயந்திரங்கள் அவங்க இப்போது விளைவிக்கிற பொருட்களை வந்து அப்படியே விற்றா விளை விவசாயிக்கு வந்து கட்டுப்படி ஆகிறதில்ல அதனால் வந்து மதிப்பு கூட்டி விற்கிறதுக்காக இப்போது கடலக்காய் விளையிற ஏரியா அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவில் எண்ணெய் ஆட்டி விற்றா அவங்களுக்கு ரொம்ப லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் பத்து லட்ச ரூபா மானிய அடிப்படையில் மதிப்பு கூட்டு இயந்திரங்கள் வாங்கி கொடுக்குற வேல்யூ அடிஷன் சொல்லக்கூடிய மதிப்பு இது வந்து திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு ஒரு இலக்கை கொடுத்தாங்க அது ஊத்துக்குளி வட்டாரத்தில் குன்னத்தூர் பகுதியில் செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அடுத்ததாக வந்து இந்த இந்த மானாவரி இயக்க விவசாயிகள் கால்நடை அபிவிருத்திக்காக ஒரு வட்டாரத்து அதான் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள ஐந்து வட்டாரங்களும் சேர்த்து ஐம்பது லட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்த கால்நடைகளுக்கு தேவையான நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் வழங்குதல் மற்றும் இந்த கால்நடைகள் முகாம் நடத்தல் இந்த பணியெல்லாம் மேற்கொண்டுட்டு வரோம் குறிப்பாக வந்து இந்த மானாவாரி விவசாயிகளுக்கு இத்திட்டத்தின் மூலமாக நல்ல பயன் கிடைக்கிறதுக்கு அரசாங்கத்து மூலியமாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்குது இப்போ இந்த நடப்பு ஆண்டில் பதினெட்டு பத்தொம்பதில் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பதிமூணு வட்டாரங்களில் மடத்து குளம் நேயங்களாக பன்னெண்டு வட்டாரங்களில் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த போகிறோம் அதனால் வந்து மானாவாரி பகுதியில் விவசாயிகள் வந்து விளைச்சலை அபிவிருத்தி பண்ணி வாழ்க்கையில் நடை தரம் வாழ்வாதாரம் உயர்வதற்கு விவசாய இலாக்க மட்டுமல்லாத வேளாண்மை துறையுடன் இணைந்து தோட்டக்கலை துறை வேளாண் பொறியியல் துறை கால்நடை துறை ஆகிய துறைகள் மூலயமா பல்வேறு நடவடிக்கைகள் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரோம் மேலும் விவரங்கள் பெற கே அரசப்பன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு ஆறு எட்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்பது ஒன்பது என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்